，为国，为民，为天理公道。我说天这么冷，你衣服又在我这儿，要不你来了。你现在是十八岁，不是三十八岁。哎，醒醒！这新生活才刚开始，你不能就这么结束了呀。说好了不打头的。<笑>咱们俩要是之前没这么低调。说不定还是好的盟友呢。要不就托你白月光的福，之前我们还是夫妻。狗东西，你这戏做的也太足了。哎哎，我知道我有些姿色，但你也别非礼我。你就是犯贱，你就是放不下我，舍不得我公主的身份。你还公主的身份，你就是公主病。哎，哦、我是公主，我有公主病怎么了？我怎么不知道？当年的你如此重。竟为色相所惑，你看这是什么？什么？你的心眼，如此费尽心机，不就是想做本宫的驸马吗？你都说了，咱俩是闺蜜，要是有下次，我还是会挡在你面前。这什么意思？权势背后便是人心。你若是读不懂人心，你想要的一切，终落成空。我不过是父皇平衡世家的一颗棋子，我的路，我自己走。我要为自己而活。血洗争夺之后，这局棋才能平衡。他们不仅仅是几个朝臣，几条人命。他们是边境的高墙，是打下的脊梁。血战到底，荣耀而归。我作为你的盟友，早就生死与共。这么多年过去了，陪他人这漫长的习惯还在改，要不要帮你？尘远些人间喜乐。裴文轩这个狗东西，当初瞎眼选了你，不料竟招来杀身之祸。锦荣，要好好说话会死是吗？哎，我跟别人可以，跟你就是不行。母亲，这相貌，这气质，那是公主。再好看也不能这样看。谁说我在看公主了？难道你养的是苏公子？滚！哎，殿下，人家苏荣清正值青葱年华，可别想着老牛吃嫩草。骂你人家装什么气？这样不会太显眼。我因为这苏荣清，对你别有用心。那我可真太高兴。有些人只是明月，可望而不可及。公主殿下，我娶定了。求娶本公主呢，可不容易。凶险。这件事可不凶险，是你这个人又凶又险。啊，我开玩笑的。如果朕要你做朕的一把刀，去杀了杨泉，作为迎娶平约的聘礼，你敢还是不敢？既然他们想要选择裴文轩，那我们就让这世上再无裴文轩。苏某接到线报，今日城中会有一场骚乱，而我们刑部必须在第一时间把凶手抓到。若裴文轩成事，确保他可以立即进宫来见朕；若他失了手，那便除掉他。今日，朕也从未见过他。这是我替你向太子讨的，还顺手送了你几个人。
祝你好运。通敌叛国，劫持公主，刺杀朝天命令，这些你要是都敢做，我杀你，有什么不敢？好你个裴文轩，我要让你给我的全地陪葬！我等奉陛下之令，缉拿通敌叛国的杨家重人，拿下。不知父亲对杨家是何态度？现在要救的不是杨家，而是整个世家。我可提醒你，别什么都说，他的立场还不清楚。见过公主殿下。朕倒觉得这个裴文轩也不错，有些智慧，相貌也好。你要是嫁了他，也不会吃亏的。丽蓉，总有一天我会与你并肩而行。这素容卿他觊觎你，你不也是吗？你刚刚在紧张我，好紧张的公子啊！我是在担心我自己。你说你要真出了什么事，我还有命吗？哎呀，夫君，走那么快，人家都跟不上了。小姑娘看着满夫人说的是，是夫君考虑不周。如果没有权势羁绊的话，殿下可否考虑？殿下，我知道你要说什么，苏永清，但只要我在，不许说。有些人只是明月，可望而不可及。苏大人，往后还是少提殿下吧，不然我都搞不清楚苏大人的明月到底是谁了。我就是想知道。你为何定要娶杨泉人头呢？你不是想要冰泉吗？你想要我就给你，他有什么好？我可记得清清楚楚，当年可是你说的，这波斯舞女的衣服穿在我身上，别有一番风情。我说过这话？你说过，成婚那年，七夕。烟花。你比烟花更美。以前的我，应该很讨厌吧？我不是也一样吗？方才听你说要助我拿到冰泉，我差一点就心动。那我们打个赌，若是殿下可以对微臣动真心的话，微臣命都会送给你。